Drážní inspekce hlásí meziroční náru z mrtvých na přejezdech o 40%. Stačí respektovat červená světla. Obrataňka oslavila 110 let. A v nové rubrice Úžasné návraty navštívíme Tatry. Ahoj, vítejte u našeho prvního pořadu v roce 2017, který bude nabitý novinkama. A protože letí retro, tak se připravte na úžasnou, krásnou, novou retro rubriku. Hele, občanko, dobrý den. Vy dobrý jste den, pojďte, pojďte dobrý ke mně. den. Kdo jste? No dovolte, abych se představila. Mé jméno je Lucie Slípková a moderuji pořad Pozor vlak z železniční televize. Jaká železniční televize? V naší socialistické republice je jedna televize a to je československá televize. A československá televize co? Nehraje retro, ale současnost a budoucnost. Rozumíte tomu? Vážně? Vážně, takže my si dáme co? Nemávejte ti, ti vy mě se akorát praštíte. Klid, dáme si, že dodali nové motorové vozy na slovenskou zubačku a taky první jízdu Vindobonou. A jediná novinka bude e, taková sci-fi vize redaktorky Sodružky Maslákové o tom, že lidé v roce 2017 jezdí na přezdy ve výstraze, prý je to strašná adrenalinová věc. A mimochodem, ukažte mi občanku. No, máme co moderovat. Občanku? Neukážu, nemám, nedám. Sodružku Slipková. Nasledanou, občanku, zdravěj, občanku, slyšíte? Se, se s vámi nebudu párat, já vás zavřu. Zavřete. Slipková. Studenka, profesionální řidič. Uhersko na Pardubicku, profesionální řidič. Moravský písek, profesionální řidič. Rok 2016 byl na přejezdech tragický. Událo se na nich 175 střetnutí, při níž zemřelo 45 osob. Proti roku 2015 jde o 40% nárůst. Co se to děje na železničních přejezdech? Proč řidiči nerespektují plikající výstražná světla, zvukovou signalizaci a dokonce ani závory? Já si myslím, že jim jde o čas, že pořád uspěchanost, dnešní doba je uspěchaná, musím tam být, abych už mohl vyložit nebo naložit a hned se otočit a odjet domů, jako nebo zpátky, prostě je to uspěchanost. U nás mnohdy se chráníme před těmi, co nedržují předpisy, místo aby jsme vlastně působili na ty, co mají předpisy dodržovat a perzokovali účastníky silničního provozu, kteří ty předpisy porušují a ohrožují ostatní. Jenže, jak může kdokoliv řidičům něco kázat, když pak policejní vůz prostě vjede na přejezd ve výstraze a zapadnou za ním závory? Teď by se dalo jednoduše říci, že přejezdy jsou čím dál větší problém. Podle odborníků je to naopak. Problémem jsou jen a pouze řidiči. Stačí respektovat červená světla. A my pořád jako bych chráníme neukázněné řidiče, místo aby jsme řekli, tyto ty řidiči nedodržují ty pravidla. Pro boha, když mám přes, tak mám svítí mi červené světlo, tak na něj prostě nemůžu jet a prostě nediskutuju o tom, jestli ten vlak jede 160 nebo 150. Tady jsou evropské předpisy, které říkají, do 160 km smí být úrovňové přejezdy, prostě jsou úrovňové přejezdy. Samozřejmě, že nejlepší přes není žádný přes, ale všimněte si na rozdíl od jiných zemí, jak členitá je naše země, jak má košatou silniční a železniční síť, tak pojďme zrušit nějaký regionální, regionální silnice a pojďme jezdit těmi silnicemi, kde ten přes není. Ono rušení regionálních silnic byla samozřejmě nadsázka, ale faktem je, že se mnoho lidí v diskuzích podivuje nad tím, proč se vymýšlejí různá drahá technická opatření a tím se vlastně ustupuje pirátům silnic. Na druhou stranu nechráníme jenom ty řidiče, ale chráníme i tu železnici. Máme spoustu lehkých jednotek a máme těžká silniční vozidla a v konec konců víme, jak dopadlo pendolino s kamionem u studenky. My musíme chránit ty lidi, kteří nic neudělali. To znamená, jsou to ty cestující, jsou to ty, ty strojvedoucí před těmito gaunery. A tak se například zkouší čidla, která kontrolují volnost přejezdu. Když by byla na přejezdu překážka, systém by pak vlak automaticky zastavil. Jenže je tu problém. Že se prostě prodlužuje doba zavření přejezdu. S dobou zavření přejezdu se zvyšuje snaha řidičů projet ten 
přejezd ještě dokud blikají červený a nejsou závory dole a vlastně si myslím, že si moc nepomůžeme. Bude se tedy muset hodně citlivě vybírat, kde se systémy zjišťující volnost přejezdu budou případně instalovat. Drážní inspekce má jiný nápad. Sekvenční sklápění závor na přejezdu, myšlenka je taková, že napřed by se sklopila závora, která je na vjezdu na přejezd, to znamená, řidiči by nemohli vjet na přejezd, ale ti, kteří už by v tu dobu na přejezdu byli, tak by mohli bezpečně přejezd opustit. Se uvažuje o tom, že nové přejezdy s čtyřmi závorami by už se stavěly pouze s tím sekvenčním sklápením závor a u starých přejezdů by postupně, já si myslím u těch vytipovaných, že zas asi u všech to by nebylo třeba dělat, jo, u těch vytipovaných, že by se to doplnilo. A ještě jedna klasická situace. Na více kolejném přejezdu po průjezdu vlaku ještě blikají červená světla, začínají se zvedat závory a netrpělivý řidič výjíždí, jenže z druhé strany se blíží druhý vlak a proto závory rychle spadnou. Řidič místo toho, aby závory prorazil, zmatkuje. Vždy, když se obdobný případ objeví médií, se řada lidí ptá, proč se závory nezvednou až poté, co doblikají červená světla a tudíž by nedocházelo k těmto situacím. Může dojít k nebezpečným situacím, že, ten, že, ten, že to auto, které stojí před tím přejezdem, nepočká, až ta závoda dojde nahoru, může se rozjet. Došlo by nám kulamování závor, došlo by nám ke stížnostem tomu a myslím si, že současný stav by to nevylepšilo, naopak zhoršilo. Na závěr pár rad. Na přejezdu s křížem zpomalit na minimálně 30 km v hodině. Řádně se rozhlédnout, nejde vlak plynule přejet. Na přejezdu s výstražníkem bliká bílé světlo zpomalit na minimálně 50 km v hodině a plynule přejet. Pokud bílé světlo nebliká, je potřeba se chovat jako na přejezdu s výstražnými kříži. Tedy rychlost maximálně 30 km v hodině, řádně se rozhlédnout, nejde vlak přejet. Pokud je přejezd vybaven závorami, pamatujte, jde jen o doplněk. Pro řidiče jsou alfa a omegou červeně blikající světla. Pokud ty blikají, tak i kdyby závoda byla v horní poloze, nesmí na přejezd nikdo vět. A pokud všechno již řečené porušíte a uváznete mezi závorami, šlápněte na plyn a závory prodažte. Jsou na to uspůsobeny a nikomu ve vozidle neublíží. Krátce události na železnici. Výrobce a dodavatel zabezpečovacího zařízení pro železnici společnost AŽD Praha oznámila, že do roku 2020 vyvine systém, díky němuž budou regionální vlaky jezdit na širé trati bez strojvedoucích. Firma chce vycházet ze systému, které už má vyvinuty, tedy CBTC pro automatickou jízdu metra a AVV, tedy automatické vedení vlaků. My musíme jenom vlastně zajistit to, aby nedošlo k srážce toho automatického vlaku s překážkou, ať je to zvěř, ať je to strom, ať je to auto, které zůstane na přejezdu, ať je to člověk, který spadne, nedej bože, z peronu pod vlak, takže tam musí být ten vlak vybavený čidly, které prostě vlak zastaví automaticky a dispečer, který nebude v každém vlaku, ale bude mít na starosti všechny vlaky na té trati, bude mít možnost podívat se, co to je za překážku, bude mít samozřejmě možnost podívat se i do toho vlaku a zjistit, jestli ten vlak může pokračovat dál, anebo jestli teda se jedná o nějakou mimořádnou událost, doprava se zastaví nebo se přeruší. Majitel společnosti Regiojet Radim Jančura ve slovenských hospodářských novinách oznámil, že měl být za 50 tisíc eur, tedy v přepočtu za zhruba 1,5 milionu korun, zavražděn. Smrti prý unikl jenom proto, že ten, kdo měl vraždu zajistit, byl sám zavražděn. Jeden podnikatel si objednal vraždu mojí osoby. A kdo? To neřeknu. Jako, já nemám strach ze smrti, to prostě smrt je takový blik a stane se, jo. Ale do, to pak tady do té atmosféry prostě tady tak nějak ne, jo, nepřivdá, že, že se lidi kvůli biznisu mohou jí střílet, jo. Polská pendolina budou od příštího jízdního řádu pravděpodobně zajíždět do Prahy na lince z Varšavy do Prahy a zpět. Informoval o tom spravodajský server iDnes.cz s tím, že Poláci už jednají s Českým drážním úřadem o podmínkách schválení provozu na českých kolejích. Kromě Prahy by mělo polské pendolino zajíždět také do Vídně a pravděpodobně i do Berlína. Na konci Expressu se podíváme, kdo vyhrává nádhernou knihu Jiří Bouda – Život a dílo.
vítejte v Jindřichově Hradci na úzkou klejce Jindřichovhradeckých místních drah. Redakce magazínu Pozor Vlak zde na konci prosince zavítala u příležitosti oslav 110 let tratě Jindřichův Hradec Obrataň. Jde o 46 km dlouhou trať o rozchodu 760 mm s maximálním sklonem 26 promile. Před 110 lety, koncem roku 1906, tato úzkokolejka byla zprovozněna. A my jsme na to navázali skoro v autentických podmínkách, i když tenkrát bylo víc sněhu než dnes, ale vypadá to, že dnes bude také sněžit. A důvod, proč, proč jsme přijeli s párou do Kamenice a do Černovic, je pro nás jednoduchý. Byli bychom rádi, aby jsme do budoucna rozšířili parní provoz i na této větvi úzkokolejné trati, a přilákali jsem turisty, kteří přijedou možná za úzkokolejkou a možná za krásami kraje Vysočina a spojí příjemné s poznáním technické památky a parního provozu, protože mnozí už ten parní promoz vůbec, vůbec neznají. A to už do stanice Kamenice nad Lipou výží stejně jako v roce 1906 slavnostní vlak tažený dvěma okrášlenými parními lokomotivami. První je Polka, tedy U46 101 z roku 1953, které sekunduje 37, tedy U37002 z roku 1898. Podle starobilých obyčejů zde byla vzácná návštěva přivítána jménem obce, místních spolků a přihlížejícího obecenstva starostou města doktorem Macháněm. Vážená excelence, slovutní pane zemský místodržiteli Hrabě Koudenou, vaše excelence, slovutní pane ministře, železniční rytíři z Gutenbergu, velestění a vzácní hosté, prvním vlakem v dějinách do našeho města přibývší. Dnes jsme svědky události v pravdě historické. Do města našeho dorazila železná kolej místní dráhy o koleji Ouské. Místní dráha spojila nás poutem železných s Prahou, Vídní, Terstem, Ba i Berlínem či Paříží. Protože byl program slavnostní jízdy stejný jako ten v roce 1906, nechybilo v Kamenici ani požehnání ouské železné dráze, vepřové hody a nazbrojení parostroje místními dobrovolnými hasiči. A to už vlak vyráží směr Černovice u tábora, kde také končí jeho jízda, protože před 110 lety byly až dvoumetrové sněhové závěje, které znemožnily další jízdu. My jsme tady s dobrovolnými hasičem, s dětmi spacová, takže úplně úžasná akce, něco úžasného, skvělého, stojí to za to vidět. Bezkonkurenční v tomhle období takových akcí moc není, no, zrovna. Je to krásný, protože tady žijeme a víme o tom, co ten vlak pro nás znamená. Kdyby ho zavřeli, tak jsme tady v koncích, protože autobusy moc nejezdí a nic. Jsme už starí a tenhle vlak je teda hrozně prýma. A prýma snad prý bude i v dalších letech. V poslední době živě diskutované existenční problémy Jindřichohradeckých místních drah se podle vedení úzkokolejky daří postupně řešit. Hlavy vychladly, na konci listopadu byla podepsána smlouva s krajem Vysočina za rok 2016 a do dalších let prý vše vypadá optimističtěji. My doufám, že před sebou máme dalších 110 let minimálně. Tak držíme pěsti a obratance přejeme vše nejlepší. Vítejte.
Vítejte u nové rubriky pořadu Pozor vlak železniční kalendárium, v rámci níž se podíváme na historicky důležité či zajímavé okamžiky, které provázely Českou železnici. Co se tedy odehrálo v měsíci lednu? Psal se leden roku 1897, kdy byl zahájen provoz na posázavském pacifiku v úseku Čerčany pro Sečnice, nebo chcete-li Čerčany požáry, jak se původně malá obec jmenovala. Při projektování stavby nastaly hádky o trasování železnice, ovšem opačné než dnes. Zatímco dnes lidé trať přes své obce a města nechtějí, konopištní páni si prosadili, aby trať vedla přes jejich panství. To znamenalo přes sklonově nepříznivé podmínky v Poříčí na Svárově a v Peceradech. Od ledna roku 1953 se nejdůležitější pražské železniční nádraží, uvedené do provozu v roce 1871, definitivně přejmenovalo na Praha hlavní nádraží. V minulosti bylo nazýváno nádraží císaře Františka Josefa a to v letech 1871 až 1919 a později se s přestávkami jmenovalo Praha Wilsonovo nádraží. Tato fotografie z roku 1875 ukazuje podobu původního nádraží, které bylo v letech 1901 až 1909 podle architekta Josefa Fanty zrekonstruováno a zvětšeno do současné podoby. Je to přesně 60 let od první zkušební jízdy vlaku Vindobona, což je latinský Vídeň. Tento velmi populární vlak jezdil mezi Berlínem, Prahou a Vídní, později dokonce přes Brno. Naposledy vyjel 14. prosince 2014, přičemž v posledních letech svého provozu patřil k evropským vlakům vůbec nejdelší trasou. Nejslavnější byla Vindobona v 70. letech, kdy byly německými řízkými drahami vypravováni delfíni DR, řady VT1816, respektive 175 DR. No a příště se podíváme, co nám přinesl únor. Ve spolupráci s Národním archivem připravil pozor vlak novou rubriku Úžasné návraty. Tento unikátní projekt mohl vzniknout jenom díky tomu, že je v depozitáři Národního archivu uloženo velké množství filmových archiválí. Jedná se především o dokumentární či výukové filmy z činnosti různých úřadů a institucí. Jedním takovým archivním souborem je i Ústřední dopravní institut, který převzal Národní archiv v roce 2000 od organizační složky Českých dráh Ústavu podnikové výchovy Praha. Výstupy z jejich filmového studia sloužily především k výuce železničních zaměstnanců a dnes jsou cené svými dobovými záběry. Časově je lze zařadit do období od 50. do konce 90. let 20. století. Jedná se asi o 1700 kusů filmových pásů, což je 523 titulů uložených na 68 běžných metrech. Úžasnými návraty vás bude provázet Miroslav Kunt, archivář Národního archivu a také velký příznivec železnice. Tak vás vítáme u prvního dílu. Náš nový seriál otevírají ukázky z filmu natočeného Ústředním dopravním institutem někdy na přelomu 70. a 80. let. Přibližuje dopravu ve Vysokých Tatrách. Ta se začala rozvíjet po otevření Košicko-Bohumínské dráhy v roce 1871. Ta projíždí popradem a štrbou na dohled od horských štítů. Rozvíjela se turistika a není divu, že se do té doby obtížně dostupné Velehory staly vyhledávaným cílem nejen pro obyvatele tehdejších úher. Začneme pohledem do historie o zubnicové dráhy štrba štrbské pleso, zrušené v roce 1932 pro schátralost a obnovené v roce 1970 s tehdy moderními vozidly ze švýcarského Winterthuru. Původní Rigenbachovu ozubnici nahradila ozubnice Aptova. Dnes můžeme kouzloparní zubačky obdivovat na Rakouské a Chrzébán, kde jezdí obdobné stroje jako kdysi v Tatrách. Jednou z nejstarších typicky horských drah na našem území byla ozubnicová železnice na parní pohon ze Štrby na Štrbské pleso. Její výstavba trvala přesně jeden rok. Provoz byl zahájen 30. července 1896. Stará parní zubačka sloužila do roku 1932, kdy její provoz skončil. Film nám ukazuje dopravní systém Vysokých Tater, provozovaný v době vzniku filmu v barvách československých státních drah. Povšimněte si, že bude nejednou citován rok 1970. Ten byl pro Tatry vele důležitý. Štrbské pleso hostilo mistrovství světa v klasickém lyžování. 
Obnovena byla téměř po 40 letech zubačka ze Štrby, trati a vozidla Tatranské elektrické železnice a také lanovka na Hreběno. Tu postavili firmy AEG a Gans. Původní vozy byly nahrazeny těmi, které uvidíte ve filmu. Ve skutečnosti už nejezdí ani ty, protože i ty byly nahrazeny při celkové rekonstrukci v roce 2007. Nový moderní provoz elektrické motorové ozubnicové dráhy byl zahájen po celkové rekonstrukci začátkem roku 1970. Trať ozubnicové železnice měří 4780 metrů a vede téměř po celé délce po opuštěném tělese staré parní zubačky. Rozchod trati je 1000 mm, největší stoupání 150 promile, průměrné stoupání 85 promile. Přenos síly z hnací nápravy na ozubnicový pás kolejiště přenáší čelně ozubené kolo. Ocelový ozubnicový pás přečnívá 70 mm nad hlavami kolejnic. V každém voze zubačky je 62 míst k sedění a 63 k stání. V konečné stanici Nové Štrbské pleso končí i Tatranská elektrická železnice o stejném rozchodu. Pozemní lanová dráha ze starého Smokovce na Hrebjenok byla postavena už v roce 1908. Na trati dlouhé 2019 metrů s maximálním stoupáním 154 promile jezdili kivadlovým způsobem dva vozy. Celková rekonstrukce této pozemní lanové dráhy skončila začátkem roku 1970. Moderní sestava je opět kivadlová. Vozy jsou členěny do 11 oddílů se stupňovitou podlahou. 9 oddílů slouží cestujícím, Dva čelní oddíly jsou vyhrazeny průvodčím. Ze svého stanoviště průvodčí ovládá elektropneumaticky dveře soupravy. Vůz číslo jedna je řídící. Ze stanoviště průvodčího lze přímo řídit provoz slanové dráhy. Dvě a dvě kola mají na jedné straně oboustrané nákolky s čelistovou kolejnicovou brzdou, která brzdí automaticky při přetržení lana a při překročení povolené rychlosti o 15%. Trať lanové dráhy má rozchod 1000 mm a délku 1937 metrů. Výškový rozdíl stanic je 246 metrů. Kolejnice jsou svařované po celé délce trati. Uložené jsou na dřevěných pražcích. Provedení tažného lana slouží vodící kladky. Každý vůz má kapacitu 128 cestujících. Tato kabinková lanovka z roku 1973, spojující tehdy Tatranskou lomnici a Skalnaté pleso, souběžně s původní lanovkou z roku 1936, dnes jezdí s moderními kabinkami jen do stanice Štar. Ve své době byla výjimečným dílem lanovka, spojující ve dvou úsecích Tatranskou lomnici, Štrbské pleso a Lomnický štít. Z prvního úseku dnes byla pouze první podpěra a budovy dílo architekta Dušana Jurkoviče. Provoz končil v roce 1999 a o deset let později bylo zařízení sneseno. Druhý úsek byl rekonstruován v roce 1989, takže filmové záběry přibližují opravdu dobu minulou. Úvahy o stavbě lanové dráhy z Tatranské lomnice na Lomnický štít ukončilo rozhodnutí v září 1934. Největší vysutou lanovou dráhu v Evropě postaví firma Wiesner Strojírna v Chrudimi. Celková délka bude 6131 metrů, překonaná výška 1735 metrů. Stavba dodnes nejodvážnější lanovky ČSD, vedoucí místy exponovaným horolezeckým terénem, byla technicky nesmírně náročná. Přes tyto obtíže proběhlo 22. prosince 1937 technicko-policejní odzkoušení prvního provozního úseku Tatranská lomnica Skalnaté pleso. Druhý provozní úsek Skalnaté pleso Lomnický štít byl dán do provozu v roce 1940. První provozní úsek má dva vozy pojíždějící po dvou nosných lanech nahoru a dolů. Vozy se míjejí v mezilehlé stanici Štart. Každý vůz prvního provozního úseku má kapacitu 30 osob a 200 kg zavazadel. Cestující, kteří míří až na Lomnický štít, musí ve stanici Skalnaté pleso přestoupit. Druhý provozní úsek ze Skalnatého plesa na Lomnický štít má jediný vůz s jedním nosným lanem pro jízdu nahoru i dolů. Ze Skalnatého plesa k jediné podpěře druhého provozního úseku překlene ocelové nosné lano o průměru 42 mm 
vzdálenost plných 1850 metrů. Jeho průvěz dosahuje průměrně 230 metrů. Sklon stoupání dosahuje až 515 promile. Co říct si na závěr? Naše hory jsou překrásné. Ale většině návštěvníků je zpřístupnila až zařízení horské dopravy československých státních drah. Ostatně můžete sami srovnávat, pokud se do Tater vypravíte, v létě nebo na lyžovačku. A příště uvidíte nejenom elektrické lokomotivy z 50. let minulého století, ale také, že projetí návěstidla není jen problémem dneška. No a jsme v závěru a co nás čeká? No samozřejmě soutěž. Jure vám to tady pěkně odprezentuje. Já odcházím do teplíčka se podívat na autíčko. Jako Bye. vždycky, jako vždycky. <laughs> Hele, hrajeme o tři knihy Železnici přes mosty a tunely od Josefa mm. Šrétra. Ptáme se na otázku, v jaké souvislosti byla zmíněna Windobona v tomto vydání magazínu Pozorovlak. Správné odpovědi poslejte na adresy uvedené na obrazovce Majáky. a to do 15. února 2017. Mějte se krásně a yeah. Železnici zdár! Železnici zdár! Oh, yeah. No, krásný to je. Krásný to je. No. Tak můžu vás povozit, pane Četníku. <laughs> Ahoj, vítáme vás u prvního dílu v roce 2017. A protože letí retro, tak, co jsem měl říct? Letí retro a... Přele... Vy? Mm -hmm. Kdyby to padalo, tak řekněte. Tak teď jsem teda rovně, jako pro mě jsem já křivě, ale dobře, já i pojedu... Vítejte u nové rubriky pořadu Pozor vlak, železniční kalendárium. Dovolte, abych se představila, mé jméno je Lucie Slípková a moderuji pořad... Ještě jednou. 